Hi, welcome to Multi Tips Online Channel. In this video, we will talk about geography. We will talk about Tamil and Puvi. In this video, we will talk about the solar system. Tamil and Surya Kudumbam. We will talk about the Surya Kudumbam. We will talk about the Surya Kudumbam. There are three people in the world. 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 There are Bumi, Seva, Vyal and Sunny. There are three people in the world. We will talk about the Surya Kudumbam. Okay, let's talk about the Surya Kudumbam. There is a question for the Surya Kudumbam. If you know who is the first person, you can tell your address and tell your name. My name is Ithu. I am not here in this area. My name is Ithu. I am not here in this area. We can tell your address and tell your address. My name is Ithu. I am not here in this area. 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 Milky Way Galaxy in the district layer ke abdin solo. In the district engkau kan kita perandam universe engkau, ura country layer irka abdin nama solo. Apo nama bumi ura address enan kita bumi Surya Kudumbat layer ke, ini Surya Kudumbat Pal Valley anda layer ke, ini Pal Valley andam peranda layer ke nama solo. Seri, ini ini semua ini sendiri, apa dia uru anis? Adi apa dia nama kita terinci dengan pata? Alaf charge lemak lemak train soltu, orang scientist ini dara, ibu research pantai ini dara seri ini perbanca macam apa dia uru anis? Nama anda perbanca dalam dah pasi kira, ini perbanca macam apa dia uru anis? Abdin soltu, orang scientist ini dara arah cepat naga, ini perbanca macam anda first apa dia ini sendiri pata, orang bandu mari konsider panikongga, orang perih bal dah nama perbanca, ini anda apa dia ini sendiri na, nerupar ini sendiri, orang nerup bandar ini sendiri, apo ini anda nerup bandar itu modi ini orang arah tiap dia ikon adi mar ikon Ini adik kedua yang mana pernah neri pun mandor beli beti terikon. Apa dia? Orang satu time time lain yang mana achen pata, anda neri pun mandor beli beti terikon modu. Perasa beri cik sedar ikc. Apa dia beri cik sedar um modu? Sila tu mandor neri pun mandor abe iran dada. Beri cik sedar na kuti kuti bandar gelam mandor neri pun umil dikit iran dada neri pun mandor abe sel pati terikon. Sila bandar gelam mana pernah achen pata? Kulit itu kol gelam makan je. Apa dia makan? Adalah nama yang nampol orang bumi sebagai biarlah ini nama hari kol gel. Ada semua ini perih perih pemulai mah beri cuci sederi kulit itu kola makan je. Sila dalam ini nampol orang nerpa umil dikit iran je. Apa nama nampol orang? Anu nama hari beri cuci sederi nampol orang kuti nerpa bandar dah nama ini nampol orang suri nampol orang. Apo orang perih perih pun nikel pemulai mah dah ini nampol suri aku nama muru makan je. Adalah sila kol gel kulit itu kola makan je. Ini nama hari arah je gel. Yang nampol orang pata half charge lama chain nampol orang. Orang scientist mande arah itu senjut. Indah perubahan ini pun nikel ber. English ni enam sula Big Bang Theory ini sulo. Ini apa nikel dada? Abdin pata 15 billion years ke muna di nikel dada. Abdin sana beri arah ini pata. Indah half charge geometry. Apo anda perubahan ini pun mula ini mah? Nereh suri ukuran memari palak kurun manggal urwani cinc sila nereh nacit teranggal urwani cinc nereh wal nacit teranggal. Apo yang ni ladang ada ini nacit teranggal orang togu pada nama ini nam sulu mana? Indah prabban cham per andam universe indah marilah nama bah aduk peru cikong. Seri, ipar dah nama prabban cham muru wai dicer. Seri. Ipari uruan ini, da per andam, da universe mande, konsenal kaprau, wana bintu wana belagiite poitran. Se per andam na nerei andanggal sende, de nerei galaxy sende, de per andam solo. Ida lah, enna panichen pata konsenal kaprau, wana bintu wana belaga aram cikite sende. Ada mande, or scientist mande research panni kandu puruce sonda. Aur per enna pata, Edwin Hubble. Ipari enna sonda, na per andam mande, wana mena kalam sella sella, wana mena belagiite poida, abrin sonda beriar na, ida Edwin Hubble. Seri, over scientist tu over mari sonda angga. Nama sa, ipola nama yara utar solradha nambu mag, nama matu. Yeda ur proof katna matu dah, nama anda bishita nambu. Apri dah, May 10, 2010, apa large hadron collider sulto ur karibi mula ma. Inda peribadi per Big Bang theory apati. Arah itu senjut. Ia perih dah. Nampak berbanding sama muru warna itu. Ia perih dah. Nampak suri itu macam mana? Mata kol gelam suri itu muru warna itu. Apa yang sulit prove panang? Inda karibin pata large hadron collider karibin. Epo anda date patuk orang May 10, 2010. Rombak ramah mukio. Seri. Ia perih muru warna itu. Adetana mana bumi orang address kandu bercacah. Bumi orang address itu dah. 
சரி நம்ம பூமி எங்கே இருக்குன்னு நான் சொன்னேன் இந்த மில்கிவே கேலக்ஸியில் இருக்குன்னு சொன்னேன் சரி இந்த மாதிரி நிறைய கேலக்ஸி இருக்குமா இந்த நிறைய கேலக்ஸிலாம் சேர்ந்தது தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் யூனிவர்ஸ் பேரண்டம் சொன்னோம் இந்த மாதிரி நம்ம பூமி பக்கத்தில் ரெண்டு கேலக்ஸி இருக்குது அந்த ரெண்டு கேலக்ஸி அண்டங்கள் பேர் என்னன்னு பார்த்தா ஒன்று வந்து ஆண்ட்ரோமேடா இன்னொன்று மெக்கலனிக் கிளவுட்ஸ் இந்த ரெண்டு கேலக்ஸி வந்து நம்ம பூமி பக்கத்தில் இருக்க கேலக்ஸி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சிக்ஸ்த்து நியூ புக்கில் இருக்கிறது நான் கொடுக்குற கண்டென்ட் வந்து உங்களுக்கு சிக்ஸ்த்து நைன்த்து லெவன்த்து எல்லா புக்லையும் கம்பைன் பண்ணி தான் கொடுக்குறேன் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் குரூப் டூ குரூப் ஒன் லெவலில் இருக்கும் சரி இப்போ நம்ம மில்கிவே கேலக்ஸியில் தான் நம்ம பூமி இருக்குது நம்ம சூரிய குடும்பம் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இந்த மில்கிவே கேலக்ஸி எப்போ உருவானுச்சு அப்படின்னு பார்த்தா பெருவெடிப்பு கொள்கை வந்து பதினஞ்சு பில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஏற்பட்டதை நான் சொன்னேன் அந்த பெருவெடிப்பு நிகழ்வு நடந்த பிறகு அஞ்சு பில்லியன் வருஷத்துக்கு அப்புறமா தான் நம்ம மில்கிவே கேலக்ஸி வந்து உருவானுச்சு நெக்ஸ்ட்டு சரி நம்ம சூரிய குடும்பம்லாம் என்னென்ன இருக்குது சூரியன் இருக்குது ஒரு எட்டு கோள்கள் இருக்குது ஆனால் முன்னாடி நம்ம புக்கில் வந்து ஒன்பது கோள்கள் படிச்சுட்டு இருந்தோம் இப்போது எத்தனை கோள்கள் இருக்குன்னா எட்டு கோள்கள் தான் இருக்குது ப்ளூட்டோன்னு ஒரு கோள் ஒன்பதாவது கோளாக இருந்துச்சு அது ஏன் நீக்கப்பட்டது நம்ம அடுத்து பார்க்கலாம் சரி இந்த கோள்கள்லாம் சூரியனை எப்படி சுற்றி வரும்னு பார்த்தா நீள்வட்ட பாதையில் சுற்றி வரும் அப்படி சொன்னவர் யாருன்னு பார்த்தா கெப்லர் கெப்லருங்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்து சூரியனை சுற்றி மற்ற கோள்கள் எப்படி சுற்றி வருதுன்னா நீள்வட்ட பாதையில் சுற்றி வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு அப்போது சூரியனை வந்து சூரிய குடும்பத்தோட கதாநாயகன்ாலும் எக்ஸாம்ல எப்படி உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னா சூரியனை மற்ற கோள்கள் நீள்வட்ட பாதையில் சுற்றி வருது அப்படின்னு சொன்ன சயின்டிஸ்ட் யாரையும் கேட்பாங்க கெப்ல அடுத்து புவி மைய கோட்பாடு சொன்னவர் யாரையும் பார்த்தா தாலமி புவி மைய கோட்பாடுன்னா புவிய மையமாக வச்சு மற்ற கோள்களை சுற்றி வருதுன்னு சொன்னார் சரி அடுத்து இன்னொரு சயின்டிஸ்ட் இருக்காரு கோபல் நிக்கோஸ் இது எப்படி ஞாபகம் சரி இவர் என்ன சொன்னாருன்னு பார்த்தா சூரிய மைய கோட்பாடு சொன்னார் சூரிய மைய கோட்பாடுன்னு சொல்லும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ சூரியனை மையமாக வச்சு மற்ற கோள்கள்லாம் சுற்றி வருதுன்னு யார் சொன்னாருன்னா இந்த கோப நிக்கோஸ் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா கோபம் கோபமாக இருக்கவங்க அப்படி தீயாக நெருப்பாக வார்த்தைகள் கொட்டுறாங்க இல்லைனா அப்படி அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ சூரியன் எப்படி இருக்கும் நெருப்பாக இருக்கும் அப்போ கோபமாக கோபமாக இருக்கவங்க நெருப்பாக வார்த்தை கொட்டுறாங்க சூரியன்னா நெருப்பானது அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ சூரிய மைய கோட்பாடுனா உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வரணும் கோபனிக்கஸ் இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரி இந்த எல்லா கோள்களும் சூரியனை எப்படி சுற்றுது நீள்வட்ட பாதையில் சுற்றிட்டு வருது சரி இது வந்து சு அந்தந்த கோள்கள் அந்தந்த பொசிஷனில் சுற்றிட்டு வருது அதுக்கு ஏதோ பிடிப்பு இருக்கா கோள்கள் வந்து அந்த இடத்துல தானே இருக்கு எப்படி வந்து சூரியனை கரெக்டாக சுற்றுது கோள்கள் ஏன் கீழே விழலை இப்போ இந்த சாக் பீஸ் இருக்குது இதை அப்படியே நான் விட்டுட்டேனா கீழே விழுந்துடும் இந்த சாக் பீஸ் இருக்குது அப்படியே விட்டுட்டேனா கீழே விழுந்துடும் ஆனால் இந்த கோள்கள்லாம் விழாது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த சூரியனோட கிராவிட்டியால் தான் புவியீர்ப்பு விசையால் தான் சாரி ஈர்ப்பு விசையால் தான் இந்த மற்ற எல்லா கோள்களும் சூரியனை சுற்றி வருது இப்போ நம்ம இந்த சாக் பீஸ் இப்படி விட்டால் கீழே விழுந்துடும் அதுக்கு காரணம் என்னென்னா புவியோட ஈர்ப்பு விசை மற்ற கோள்கள் சூரியனை சுற்றி வரதுக்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்தா சூரியனோட ஈர்ப்பு விசையால் நீள்வட்ட பாதையில் சுத்தி வருது சரி இப்போ எத்தனை கோள்கள் பார்த்தோம் எட்டு கோள்கள் ஆனால் பழைய புக்கில் முன்னாடி படித்தவங்களாம் ஒன்பது கோள்கள் படிச்சிருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒவ்வொரு கோள்கள் என்னென்ன இருக்கு பார்த்துடலாம் சூரியனை சுற்றி புதன் டெல்லி பூமி செவ்வாய் வியாழன் சனி யுரேனஸ் நெப்டியூன் ப்ளூட்டோ ஒம்ப ஒன்பது கோள்கள் ஃபர்ஸ்ட் இருந்தது அதை ப்ளூட்டோ வந்து நீக்கிட்டாங்க இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா புதன் கடுத்து வியாழன் ஒரு நாள் விட்டுருங்க வியாழன் கடுத்து என்ன நாள் வெள்ளி அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து செவ்வாய் செவ்வாய் கடுத்து புதன் அந்த புதன்கிழமை விட்டுருங்க அடுத்து என்னென்னா வியாழக்கிழமை அடுத்து எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா வியாழன் வியாழன் கடுத்து வெள்ளிக்கிழமை வருமா அந்த வெள்ளிக்கிழமை நம்ம விட்டுருணும் அடுத்து என்னென்னா சனி அப்படி ஒரு கிழமையை விட்டுரும் ஒரு கிழமை வரும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரி இந்த ப்ளூட்டோ வந்து எப்போ கண்டுபிடிச்சாங்க மொத்தம் இப்போ எட்டு கோள்கள் தான் இருக்கும் ஒன்பதாவதா இந்த கோலை நீக்கிட்டாங்கன்னு சொன்னா ஏன் நீக்கினாங்க அதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் சரி இந்த ப்ளூட்டோ வந்து எப்போ கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு பார்த்தா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது அந் அந்த வருஷம் தான் கண்டுபிடிச்சாங்க இது எப்போ வந்து கோல் லிஸ்ட்லேருந்து நீக்கினாங்கன்னு பார்த்தா ரெண்டாயிரத்தி ஆறு சரி அந்த கோல் லிஸ்ட்லேருந்து நீ
இருக்கு <laughs> அது மட்டும் இல்லாமல் வியாழனோட சுற்றுவட்ட பாதையும் சுற்றும் அப்படி எல்லா கோள்களோட சுற்றுவட்ட பாதையும் போய் சுற்றி சுற்றுறதுனால இந்த ப்ளூடோ வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா குள்ள கொல்லிஸில் சுற்றிருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னா இதுதான் ப்ளூடோவை ஏன் வந்து குள்ள கொல்லிஸில் சேர்த்துனாங்கன்னா அது தனக்குன்னு சுற்றுப்பாதை இல்லாமல் மற்ற கோள்களோட சுற்றுப்பாதை வந்து பகிர்ந்துக்கிறனால இந்த ப்ளூடோ வந்து குள்ள கோளாக சுற்றிருக்காங்க இன்னொரு ரீசன் என்னன்னு பார்த்தா நம்ம பூமிக்கு வந்து துணை கொள்ளு ஒன்று இருக்குது அது பேர் என்னென்னா நிலா அந்த நிலாவோட சைஸ் வந்து இந்த ப்ளூடோ வந்து சின்னது அதனால் இது ஒரு இன்னொரு ரீசன் ஆனால் முக்கியமான மெயின் ரீசன் என்னென்னு பார்த்தா அதோட சுற்றுப்பாதையை விட்டு விலகி இன்னோ இன்னொரு கோளோட சுற்றுப்பாதையை பகிர்ந்துக்கிறதுனால குள்ள கோளாக சேர்த்திட்டாங்க அப்போ குள்ள கோள்னால் உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் இருந்தோம் கான்செப்ட்னா குள்ள கோள்கள்லாம் எல்லா குள்ள கோள்களும் ஒரு சேம் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் என்னென்னு பார்த்தா மற்ற கோள்களோட சுற்றுப்பாதையை என்னென்ன கோள்கள் வந்து பகிர்ந்து கொள்ளுதோ அது எல்லாத்தையுமே நம்ம என்னன்னு சொல்லணும் குள்ள கோள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரி அப்போ ப்ளூடோ மாதிரி இன்னும் என்னென்ன குள்ள கோள்கள் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தா செரஸ் ஏரிஸ் ஹவ்மியா மேக் மேக் இந்த மாதிரி கோள்கள்லாம் குள்ள கோள் லிஸ்ட்ல இருக்கு இப்போ நம் ஒன்பதாவதாக இருந்தால் அந்த ப்ளூடோ ஏன் நீக்கப்பட்டதை நம்ம பார்த்தாச்சு மொத்தம் இப்போ என்ன எட்டு கோள்கள் இருக்கு சரி இந்த எட்டு கோள்களில் சூரியனுக்கு பக்கத்தில் என்ன கோள் இருக்கு புதன் சூரியனுக்கு கடைசியில் என்ன கோள் இருக்கு நெப்டியூன் அப்போ சூரியனை ஃபஸ்ட்டு சுற்றி வர்றது எதுவாக இருக்கும் புதனா இருக்குமா அப்போ சூரியனை சுற்றுறதுக்கு அதிக டைம் எடுத்துக்கிறது எதுவாக இருக்கும் நெப்டியூனா இருக்கும் சரி அடுத்து ஒவ்வொரு கோளாக பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் அடுத்து நம்ம யாரை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா சூரியனை பற்றி பார்க்கலாம் சூரியனில் என்னென்ன வாயுக்கள் இருக்குது சூரியன் வந்து எந்தெந்த வாயுக்கள் சேர்ந்த ஒரு வெப்பமான பந்துன்னு பார்த்தா ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் இந்த ரெண்டு வெப்பமான வாயுவால் ஆனது தான் நம்ம சூரியன் இதில் ஹைட்ரஜன் எவ்வளோ பர்சன்ட்னா நைன்டி டூ பர்சன்ட் இருக்கும் ஹீலியம் வந்து எயிட் பர்சன்ட் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த சூரியனை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நடு வயது நட்சத்திரம்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்கன்னா சூரியனுக்கு ஆயுட்காலம் வந்து பத்து பில்லியன் இயர்ஸ் ஆனால் இப்போ சூரியன் வந்து எவ்வளோ கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கு அது வயசுன்னு பார்த்தா நாலு புள்ளி அஞ்சு பில்லியன் இயர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சில புக்கில் இருக்கும் சில புக்கில் வந்து அஞ்சு பில்லியன் இயர்ஸ்ன்னு இருக்கும் அப்போது பாதி கடந்துருச்சு அதனால தான் அது என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா நடு வயது நட்சத்திரம்னு சொல்லுவாங்க சரி இந்த சூரியனை பற்றி நம்ம படிக்கிற அந்த படிப்பு பேர் என்னன்னு பார்த்தா ஹீலியாலஜின்னு சொல்லுவாங்க ஏ ஏன்னா இதில் என்ன இருக்குது ஹீலியம் கேஸ் எடுத்துக்கொள்ள <laughs> பார்த்துக்கோங்க மினிட்ஸ்லேயும் கேட்கலாம் செகண்ட்ஸ்லேயும் கேட்கலாம் சரி நம்ம சூரிய குடும்பம் வந்து குடும்பத்திலேயே இந்த சூரியன் வந்து மொத்த நிறையில் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்தா நைன்டி நைன் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட் அப்போது நம்ம சூரிய குடும்பத்திலே அதிக நிறையா எது இருக்குன்னா இந்த சூரியன் இதை எக்ஸாம்பிளுக்கு எப்படி சொல்லலான்னா இந்த சூரியன் வந்து ஒன்று மில்லியன் புவியை வந்து தன தனக்குள்ளே அடக்கக்கூடியதான் அந்தளவுக்கு பெருசாக இருக்கும் எதுனா இந்த சூரியன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் ஸ்கூல் நியூ புக்கில் இருந்த பா இருக்கிற பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியம் சரி நம்ம இப்போ பார்க்குற டாபிக் என்ன சோலார் சிஸ்டம் இதில் சோலார் அப்படின்னா என்னென்னா சூரிய கடவுள்னு பேர் இதில் இருக்க இந்த சோலாரில் இருக்க சோல் வந்து எந்த மொழியிலேருந்து எடுக்கப்பட்டதுன்னு பார்த்தா லத்தீன் மொழியிலேருந்து எடுக்கப்பட்டது அப்போ சோலார் சிஸ்டத்தில் இருக்க சோலார் வந்து சூரிய கடவுள்னு பேர் அது வந்து அதில் இருக்க சோல் வந்து லத்தீன் மொழியிலேருந்து எடுக்கப்பட்டது சரி சூரியனுக்கு அடுத்து மற்ற என்ன இருக்கும் சூரிய குடும்பத்தில் கோள்கள் இருக்கும் கோள்னா என்னென்னா சுற்றி வருபவர்னு அர்த்தம் அப்போ மற்ற கோள்கள் எல்லாம் சூரியனை சுற்றி வருது சூரியனுக்கு பக்கத்தில் இருக்க கோல் என்னன்னு பார்த்தா புதன் தூரத்தில் இருக்க கோல் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும் லாஸ்ட்ல இருக்க ப்ளூடோ விட்டுருங்க ப்ளூடோ வந்து கோலிஸ்ல இருந்து எடுத்துட்டாங்க லாஸ்ட்ல இருக்க இந்த நாலு கோல்ல 
நாலு கோளுக்குமே வளையங்கள் இருக்கு ஆனா எடுப்பான வளையங்கள் எடுப்பான வளையங்கள் எதுக்கு இருக்குன்னு பார்த்தா இந்த சனி கோளுக்கு தான் இருக்கு சரி இந்த வளையங்கள்லாம் எப்படி உருவாயிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா தூசி பனி மாசு இது எல்லாமே சேர்ந்துதான் இந்த வளையங்களை வந்து உருவாயிருக்கு சரி மொத்தம் எட்டு கோள் இருக்கு இந்த எட்டு கோளை ரெண்டு வகையா பிரிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இருக்க இந்த நாலு கோளை வந்து சூரியனுக்கு உட்புறமா இருக்கா அப்ப இதை வந்து உட்புற கோள்னு சொல்லலாம் ஆஹ் இல்லைன்னா பாறை கோல் சொல்லலாம் ஏன் பாறை கோல் சொல்றாங்கன்னா இது வந்து இந்த நாலு கோளும் வந்து பாறையால உருவாக்கப்பட்டு இருக்கு அதனாலதான் இது என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா பாறை கோல் சொல்லுவாங்க சூரியனுக்கு உட்புறமா இருக்கனால இது வந்து உட்புற கோள்னு சொல்றாங்க சொல்லுவாங்க சரி அப்போ அடுத்த நாலு சூரியனுக்கு வெளிப்புறமா இருக்கா அப்ப இது என்னன்னு சொல்லுவாங்க வெளிப்புற கோள் இந்த நாலு கோளும் எதால உருவாக்கப்பட்டு இருக்குன்னு பார்த்தா வாயுவால உருவாக்க உருவாக்கப்பட்டு இருக்கு அதனாலதான் இந்த நாலு கோள்களை வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா வலிம கோள்னு சொல்லுவாங்க இந்த நாலு கோள்களுக்குமே வளையங்கள் இருக்கு ஆனா எடுப்பான வளையம் எதுக்கு இருக்குன்னு பார்த்தா சனிக்கு சரி இப்ப நம்ம ஒவ்வொரு கோளை பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா புதன் புதன்னாவே என்னன்னா ரோமானிய கடவுள் தூதுவர் பேர் தான் இந்த புதன் இந்த புதன் வந்து சூரியனுக்கு பக்கத்தில் இருக்க கோள் என்ன புதன் இது வந்து ரோமானிய கடவுள் தூதுவரால் இந்த புதன் பேர் வந்து அழைக்கிறோம் ரோமானிய கடவுள் தூதுவர் பேர் என்னன்னு பார்த்தா மெர்க்குரி அதை தான் நம்ம தமிழ் என்னன்னு சொல்லுவோம் புதன் சரி இந்த புதன் கோளில் வளிமண்டலம் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு பார்த்தா இந்த புதன் கோளில் வளிமண்டலம் இல்லை அப்போ நம்ம பூமியில் வளிமண்டலம் இருக்கா இல்லையானா பூமியில் வளிமண்டலம் இருக்கா அதனால தான் அங்கே உயிரினங்கள்லாம் பூமியில் வாழுது புதனில் வளிமண்டலம் இல்லை வளிமண்டலம் இல்லாத காரணத்தால தான் அங்கே பகல் டைம் எப்படி இருக்கு வெப்பம் அதிகமாகவும் இரவு டைம் எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப கடும் குளிராகவும் இருக்கும் பகல் டைமில் மேக்சிமம் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தா த்ரீ ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ் அதே நைட் டைம்னு பார்த்தா மைனஸ் செவன் ஒன் செவன்டி டிகிரி செல்சியஸ் அப்போது டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதனால தான் என்னன்னு கேட்பாங்கன்னா அதிக வெப்பநிலை வேறுபாடு கொண்ட கோல் எது இந்த சூரிய குடும்பத்தில் அப்படின்னு கேட்பாங்க அதுக்கான ஆன்சர் என்ன புதன் சரி இதில் தண்ணி வாயு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இந்த புதன் கோளில் இருக்குமான்னு பார்த்தா இருக்காது நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த புதன் கோள் வந்து சூரியனை சீக்கிரமாக சுற்றி வரும்னு நான் சொன்னேன் அப்போது இதோட தற்சுழற்சி சூரியனை சு சீக்கிரமாக சுற்றி வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் தன்னைத்தானமும் சீக்கிரமாக சுற்றி வரும் இதோட ஏன்னா அதோட சைஸ் வந்து ரொம்ப சின்னது அப்போ சீக்கிரமாக சுற்றி வருமா சீக்கிரமா தன்னைத்தானாவும் சுத்திக்கும் சூரியனும் சுத்தி வரும் இதோட தற்சுழற்சி காலம் எவ்வளோன்னு பார்த்தா பிப்டி எயிட் டேஸ் சில புக்கில் வந்து செவன் டேஸ்ன்னு போட்டிருப்பாங்க நீங்க ரவுண்டா பார்த்துக்கோங்க பிப்டி டேஸ் இந்த புதன் கோளை வந்து நம்ம காலையிலையும் பார்க்கலாம் சாயந்தர டைமும் பார்க்கலாம் அப்போது இதை வந்து மார்னிங்கும் பார்க்கலாம் ஈவினிங்கும் பார்க்கலாம் எப்படி பார்க்கலான்னா தொலைநோக்கியால் பார்க்க முடியுமானா இல்லை இதை வந்து நார்மலாக நம்ம வெறும் கண்ணாலேயே இந்த புதன் கோளை பார்க்கலாம் அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க பாருன்னா வெள்ளி இங்கிலீஷில் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா வீனஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சரி வெள்ளினாவே நம்ம நம்ம போடுற ஆபரணங்களில் ஒன்று தான் வெள்ளி அந்த வெள்ளி எப்படி இருக்கும் நல்ல பல பலன்னு எப்படி இருக்கும் ஒளி மிக்கதாக இருக்கும் அதே மாதிரியே தான் இந்த வெள்ளி கோழி வீனஸும் எப்படி இருக்குன்னா நல்லா வெளிச்சமாக ஒளி மிக்கதாக இருக்கும் இது வந்து ரொம்ப வெப்பமான கோள்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து சூரியன்கிட்ட இருந்து எத்தனாவது கோளாக இருக்குது ரெண்டாவது கோளாக இருக்குது இது எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு வெப்பமான கோள்னு சொல்லுவாங்க ஏன் இது வெப்பமாக இருக்குன்னு பார்த்தா ஏன் சூரியன்கிட்ட பூ புதனும் தானே இருக்குது புதன் தானே அப்போ வெப்பமாக இருக்கணும் ஏன் வியா வெள்ளி வந்து வெப்பமா இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா இந்த வெள்ளியில வந்து அதிகமா கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கு அதனாலதான் இந்த வெள்ளி வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் வெப்பமான கோல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரி வேற என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இதுவும் ரோமானிய வீ ரோமானிய கடவுள் பேர் வீனஸ் அந்த வீனஸ் கடவுள் பேரால் தான் இந்த வெள்ளிக்கோள் அழைக்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தா அன்பு அழகு இதை ரெண்டத்தையும் குறிக்கிறது தான் அந்த வீனஸ்ங்கிற மீனிங் சரி வேற என்ன இந்த வெள்ளிக்கோளுக்கு இருக்க சிறப்பு அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம பூமி மாதிரி இதோட நிறைய அளவு எல்லாமே சேமாக இருக்கும் அதனால இதை என்னன்னு சொல்லுவாங்க ஏர்த் டு ட்வின்னு சொல்லுவோம் இப்போ நார்மலாக நீங்கள் ட்வின்ஸ் எல்லாம் பார்ப்பீங்க அவங்களாம் எப்படி இருப்பாங்க பார்க்க எல்லாம் ஒரே மாதிரியே இருப்பாங்க அந்த மாதிரி நம்ம பூமி மாதிரி ஒரே மாதிரியே இருக்க கோல் இது புவியின் இரட்டை கோள் சகோதரி இந்த மாதிரி ஏர்த்து ட்வீன் இந்த மாதிரி எப்படி வேணாலும் கேட்பாங்க அதுக்கு ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தா வெள்ளி ரீசன் புவி மாதிரி நிறை அளவு எல்லாமே சேமா இருக்கும் சரி வேற என்னன்னு பார்த்தா எல்லா கோள்களும் சூரியனை எப்படி சுற்றி வரும் சுற்றி வரும்னா எதிர்கடிகார திசையில் சுற்றி வரும் அதை எப்படி நம்ம சொல்லலாம் நாம் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் வீ வீனா என்ன நாங்கள் அப்போ மற்ற கோள்கள்ல
சரி இந்த வெள்ளி எப்படி இருக்கும் சொன்னால் நல்லா பிரகாசமாக இருக்கும்னு நம்ம நிலாவும் பிரகாசமாக இருக்கும் நிலாவுக்கு அடுத்து ரொம்ப வெளிச்சமாக பிரகாசமாக இருக்க கோல் இதுன்னு கேட்டால் வெள்ளி சரி இந்த வெள்ளியோட தற்சுழற்சி காலம் எவ்வளோன்னு பார்த்தா டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ டேஸு அப்போது இங்கே பாருங்கள் ஃபிஃப்டி எயிட் புதனுக்கு வந்து ஃபிஃப்டி நைன் டேஸ்ன்னு சொன்னால் இங்கே டூ ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே போயிடுச்சு அப்போது இதோட தற்சுழற்சி காலம் அதிகம் இதோட ரொட்டேஷன் டைமிங் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்போது இதோட பகல் டைம் எப்படி இருக்குன்னா அதிகமாக இருக்கும் இதில் எப்படி கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னா அதிக பகல் கொண்ட கோல் எதுன்னு கேட்பாங்க என்னென்னா வெள்ளி சரி வேறு என்னென்னா வெள்ளி வந்து நீங்கள் மார்னிங் டைமும் பார்க்கலாம் ஈவினிங் டைமும் பார்க்கலாம் சூரியன் மாறையும் போது நீங்கள் வானத்தை பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னா நல்லா ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கும் இல்லைனா எல்லோ கலரில் இருக்கும் அது காரணம் என்னென்னா இந்த வெள்ளி கோல் அப்போது மார்னிங் இதை வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா மார்னிங் ஸ்டார் ஈவினிங் ஸ்டார் இந்த மாதிரி அழைக்கப்படுற கோல் என்னென்னு பார்த்தா வெள்ளி நெக்ஸ்ட் அடுத்து நம்ம எந்த கோல் பார்க்க போறோம்னா பூமி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கோல் பூமி சூரிய குடும்பத்தில் எட்டு கோள்கள் இருக்கு அதில் ஏழு கோள்கள் வந்து ரோமானிய பெயரால் நம்ம அழைக்க அழைக்கிறோம் ஏழு கோளை ஆனால் இந்த பூமியை மட்டும்தான் எந்த ரோமானிய கிரேக்க எந்த பெயராலையுமே இந்த பூமியை வந்து நம்ம அழைக்க மாட்டோம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் அடுத்து மட்டும் இல்லாமல் இந்த பூமியில் வந்து தண்ணி எவ்வளோ பர்சன்ட் இருக்குன்னு பார்த்தா செவன்டி ஒன் பர்சன்ட் இருக்கு நிலம் எவ்வளோ பர்சன்ட்னா டுவெண்ட்டி நைன் பர்சன்ட் இருக்கு அடுத்து நைட்ரஜன் செவன்டி எயிட் பர்சன்ட் இருக்குது ஆக்சிஜன் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்ட் இருக்குது உயிரினங்கள் வாழ என்ன தேவை நீர் தேவை நிலம் தேவை ஆக்சிஜன் தேவை அப்போது இது எல்லாமே எதில் இருக்குது பூமியில் இருக்குது அப்போ பூமியில் உயிரினங்கள் வாழுமா அதனால தான் பூமி என்னன்னு சொல்கிறேன்னா உயிர்கோள் நம்ம சொல்கிறோம் பூமியில் எவ்வளோ எது வந்து அதிகமாக இருக்குது தண்ணி எவ்வளோ பர்சன்ட்னா செவன்ட்டி ஒன் பர்சன்ட் தண்ணி எப்படி இருக்குன்னா நீல கலரில் இருக்கும் அதனால தான் இது என்னென்னு நம்ம சொல்லுவோம்னா நீலக்கோள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரி இந்த பூமியோட துருவ விட்டம் எவ்வளோ இருக்கும்னு பார்த்தா பன்னெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி பதினஞ்சு கிலோமீட்டராக இருக்கும் அதே வந்து நிலநடுக்கோட்டு விட்டம் எவ்வளோனா பன்னெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டராக இருக்கும் சரி இந்த பூமிக்கு துணைக்கோள் இருக்கா இல்லையான்னு பார்த்தா பூமிக்கு துணைக்கோள் இருக்குது என்னன்னு பார்த்தா ஒரே ஒரு துணைக்கோள் இருக்குது நிலா நிலாவை பற்றி பின்னாடி ஃபுல் டீட்டெயில் தான் பார்க்கலாம் சரி இந்த பூமியும் சூரியனை சுற்றி வரும் சரி இந்த பூமி எவ்வளோ வே எவ்வளோ வேகத்தில் சூரியனை சுற்றி வருது அப்படின்னு பார்த்தா முப்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் சூரியனை சுற்றி வரும் சரி இந்த பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தா நூற்றி மில்லியன் கிலோமீட்டர் சரி பூமி வந்து சூரியனை முப்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் சுற்றுது அப்படி அதே மாதிரி இப்போ ஏதோ ஒரு வண்டி எடுத்துக்கோங்க அந்த வண்டி வந்து எட்நூறு கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் பூ சூரியனை சுற்றணும் அப்படின்னா அந்த வண்டி எவ்வளோ நாள் எடுத்துக்கும்னு பார்த்தா இருபத்தி ஒன்று வருஷம் எடுத்துக்கும் சரி நம்ம பூமி வந்து சூரியனை சுற்றி வருது எந்த அச்சில் சுற்றி வருதுன்னு பார்த்தா இருபத்தி மூணாயிரம் டிகிரி அச்சு சாய்வில் தான் சுற்றி வரும் இப்படி சுற்றி வரும்போது என்ன மாற்றம் ஏற்படும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் என்ன மாற்றம் ஏற்படும்னா பருவகால மாற்றங்கள் ஏற்படும் அதனால தான் ஒரு ஒரு டைம் அதிக அதிக மழை வரும் ஒரு டைம் ரொம்ப பஞ்ச காலங்களாக இருக்கும் ஏன் ரீசன் என்னன்னு பார்த்தா இருபத்தி மூணாயிரம் டிகிரியில் சூரியனை சுற்றி வரனால சரி பூமி வந்து தன்னைத்தானையும் சுற்றிக்கும் அதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் தற்சுழற்சி காலம் சொல்கிறோம் அப்படி பூமி தன்னைத்தான சுத்தி வரனால நான் என்ன மாற்றங்கள் ஏற்படும் அப்படின்னு கேட்பாங்க என்ன மாற்றங்கள் ஏற்படும் இரவு பகல் மாற்றம் ஏற்படும் சூரியனை நோக்கி பூமி சுத்தும் போது பகலாகவும் சூரியனுக்கு அப்பா சூரியனை பூமியோட ஒரு சைடு வந்து சூரியனை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போது ஃபேஸ் பண்ணியிருக்க அந்த சைடு பகலாக இருக்கும் அதே பின்னாடி இருக்க சைடு எப்படி இருக்கும் இரவாக இருக்கும் அப்போது தன்னைதான சுற்றும் போது என்ன மாற்றம் ஏற்படும்னா இரவு பகல் மாற்றம் ஏற்படும் சரி அப்போ பூமி வந்து தன்னைத்தான சுத்துறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தா டுவெண்ட்டி த்ரீ ஹவர்ஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் மினிட்ஸ் அதுதான் நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறோன்னா ஒன் டேக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்ன்னு கால்குலேட் பண்ணுறோம் அப்போ பூமி வந்து சூரியனை முப்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் சுற்றும் போது எவ்வளோ நாட்கள் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தா த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ டேஸ் இதை தான் நம்ம ஒன் இயருக்கு த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் அப்படின்னு நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம் அப்போது பூமி வந்து சூரியனை முப்பது கிலோமீட்டர் சுற்றும் போது முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாட்கள் ஆகுது ஒரு எட்நூறு கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் ஒரு வண்டி வந்து சூரியனை சுற்றுறதுக்கு எவ்வளோ வருஷங்கள் எடுத்துக்கும்னு பார்த்தா இருபத்தி ஒரு வருஷங்கள் அடுத்து நம்ம எதை பார்க்க போகிறோன்னா செவ்வாய் செவ்வாயை வந்து இங்கிலீஷில் என்னன்னு சொன்னால் மார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து ரோமானிய போர் கடவுள் பெயரால் தான் அழைக்கி
அடுத்து வந்து இதில் வளிமண்டலம் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப மெல்லிசாக இருக்கும் இந்த கோல் வந்து பார்க்க எப்படி இருக்குன்னா சிகப்பு கலரில் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் இரும்பு ஆக்சைடு இதில் அதிகமாக இருக்கனால இதை வந்து சிவப்பு கோல் இரும்பு ஆக்சைடு அதிகமாக இருக்கனால இது எப்படி இருக்குன்னா ரெட்டிஷாக இருக்கும் அதனால தான் இதை என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா சிவப்பு கோல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரி சூரிய குடும்பத்திலே உயரமான மலை எரிமலை எங்க இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா நிறைய எரிமலைகள் இதில் இருக்கும் அதே மாதிரி பாலைவனங்கள் இருக்கும் நிறைய துருவ பகுதியில் பூமியில் எப்படி துருவ பகுதியில் பனிப்பாறைகள் பனி உரைகள் ஐஸ் கேப்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும்ல அதே மாதிரி இதுலேயும் இருக்கும் பாலைவனம் இருக்கும் அப்புறம் செயலிழந்த எரிமலைகள் இருக்கும் பனி உரைகள் இருக்கும் அந்த மாதிரி சூரிய குடும்பத்திலே உயரமான மலை எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா இந்த செவ்வாயில் தான் இருக்குது அந்த மலை பேர் என்னென்னு பார்த்தா ஒலிம்பஸ் மலை நெக்ஸ்ட் இதில் ஒரு பள்ளத்தாக்கு இருக்குது அந்த பள்ளத்தாக்கு பேர் என்னென்னு பார்த்தா மரினாஸ் பள்ளத்தாக்கு சரி இதில் துணைக்கோள் எத்தனை இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா ரெண்டு துணைக்கோள் இருக்கு முக்கியமான துணைக்கோள் ஒரு ஒன்று வந்து போபஸ் இன்னொன்று வந்து டீமாஸ் சரி இதை இதில் வந்து அடிக்கடி புழுதி காற்று வந்து சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் சாரி புழுதி படலமாகவே இருக்கும் ஏன்னா இதில் வந்து சூறை காற்று வந்து எவ்வளோ ஸ்பீடில் வந்து சுற்றுதுன்னு பார்த்தா டூ செவன்ட்டி கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் வந்து சுற்றுறதுனால இந்த கோல் வந்து ஃபுல்லாகவே எப்படி இருக்குன்னா புழுதி படலமாகவே இருக்கும் வேறு என்ன சொல்லலாம்னா இதில் நிறைய ஐஸ் கியூப்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் நம்ம இந்தியா வந்து இந்த மங்கல்யான் சாரி மங்கல்யான்ங்கிற சேட்டிலைட் மூலியமாக இந்த செவ்வாயை ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சேட்டிலைட் அனுப்பியிருக்காங்க எப்போ அனுப்புனாங்கன்னு பார்த்தா நவம்பர் செவன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் அப்போ இந்த மங்கல்யான் சே சேட்டிலைட்டை செவ்வாயை ஆராய்ச்சி பண்ண அனுப்பியிருக்காங்க அடுத்ததான் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா வியாழன் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இங்கிலீஷில் ஜூபிட்டர்னு சொல்லுவோம் சூரிய குடும்பத்திலே அதிக நிறை கொண்ட கோல் சூரிய குடும்பத்திலே பெரிய கோல் அப்படின்னு கேட்டால் என்ன ஆன்சர்னால் இந்த வியாழன் தான் இந்த வியாழனை ரோமானிய முதன்மை கடவுள் பேர் என்னென்னா ஜூபிட்டர் அதனால தான் இந்த வியாழன் கோலுக்கு வந்து ஜூபிட்டர்னு பேர் வச்சுருக்காங்க சரி இந்த வியாழன் கோலில் மொத்தம் எத்தனை துணைக்கோள்கள் இருக்குன்னா அறுபத்தி ஏழு சூரிய குடும்பத்திலே அதிக துணைக்கோள் கொண்ட கோல் எதுன்னு கேட்டாலும் வியாழன் தான் ஆன்சர் இந்த மொத்தம் அறுபத்தி ஏழு துணைக்கோள்கள் இருந்தாலும் சில துணைக்கோள்கள் மட்டும்தான் சொல்கிற அளவுக்கு இருக்குது என்னென்னு பார்த்தா கேனிமேட் கேலிஸ்டோ ஐயோ யூரோப்போ சரி இந்த நாலு துணைக்கோளில் எது வந்து பெருசு இந்த நாலு துணைக்கோளில் பெருசு கேனிமேட் அது மட்டும் இல்லாமல் சூரிய குடும்பத்திலேயே பெரிய துணைக்கோள் எதுன்னு பார்த்தா இந்த கேனிமேட் அடுத்து நம்ம சூரியனில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் இது ரெண்டும் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் அதே மாதிரி சூரியன் சூரியன் மாதிரியே இந்த வியாழன் கோளுக்கும் என்ன இருக்குன்னா ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் இந்த மாதிரி வாயுக்கள் வந்து வியாழன் கோள்லேயும் இருக்குது வேறு என்ன சொல்லலாம்னா இந்த வியாழன் கோள் வந்து நம்ம என்னென்ன க வெறும் கண்ணால் பார்க்க முடியும்னு நான் சொன்னேன் புதன் கோளை வெறும் கண்ணால் பார்க்கலாம் அடுத்து புதன் கோளுக்கு அடுத்து வெள்ளிய வெறும் கண்ணால் பார்க்கலாம் அதனால தான் வெள்ளியை என்னென்னு சொன்னால் மார்னிங் ஸ்டார் ஈவினிங் ஸ்டார்னு நான் சொன்னேன் அடுத்து தான் வெறும் கண்ணால் பார்க்கக்கூடிய கோள் ஏற்படாது <laughs> அடுத்து இந்த வியாழன் கோளோட தற்சுழற்சி காலம் இங்கிலீஷில் என்னென்னு சொன்னால் ரொட்டேஷன் இந்த வியாழன் கோள் வந்து தன்னை தானே சொல்லுற அந்த தற்சுழற்சி காலம் எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப ஹை ஸ்பீடில் வந்து சுற்றும் அதனால் இதோட தற்சுழற்சி காலம் எவ்வளோ டைமிங் பார்த்தீங்கன்னா நைன் ஹார்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்போது என்ன கொஸ்டின் உங்களுக்கு கேட்பாங்கன்னா குறைந்த பகல் கொண்ட கோள் எது அப்படின்னு கேட்பாங்க வியாழன் ஏன் ரீசன் என்னென்னு பார்த்தா அதோட ரொட்டேஷன் டைமிங் என்ன ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அப்போது பகல் பகல் எப்படி இருக்கும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதே ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்த்தோம் அதிக பகல் கொண்ட கோல் என்ன பார்த்தோம் வீனஸ் வெள்ளி பார்த்தோம் ஏன்னா அதோட ரொட்டேஷன் டைமிங் என்ன ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ டேஸ் பார்த்தோம் சரி அடுத்ததான் என்ன நம்ம பார்க்க போகிறோம்னா சனி சனி இங்கிலீஷில் என்னன்னு சொல்ல சர்டன் இந்த சர்டன் பேர் ஏன் வச்சாங்க அப்படின்னு பார்த்தா ரோமானிய வேளாண் கடவுள் பேர் என்னன்னா சர்டன் அதனால தான் இது என்னன்னு சொல்லுவாங்க சர்டன்னு சொல்கிறாங்க சரி இந்த கோலை யார் கண்டுபிடிச்சா அப்படின்னு பார்த்தா கலிலியோ கலிலின்னுங்கிறவர் தான் கண்டுபிடிச்சாரு சரி வேறு என்ன இந்த கோளோட சிறப்பு அப்படின்னு பார்த்தா தன் ஈர்ப்பு திறன் ஒன்று சொல்லுவோம் இங்கிலீஷில் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி அப்படின்னா என்னென்னா இந்த கோலை நீங்கள் தண்ணியில் எடுத்து போட்டிங்கன்னா இந்த கோல் வந்து மிதக்கும் ஏன்னா இதோட ஏன் இதோட அடர்த்தி வந்து தண்ணியை விட ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் அதனாலதான் இந்த கோலின தண்ணியில போட்டா மிதக்கும் 
சரி வேற என்ன சனிக்கோளோட சிறப்பு அப்படின்னு பார்த்தா ஆஹ் மொத்தம் இந்த கடைசியில் இருக்க இந்த நாலு கோள்லையும் வளையங்கள் இருக்குன்னு நான் சொன்னேன் ஆனால் எடுப்பான வளையம் எதுல இருக்குன்னு நான் சொன்னேன் இந்த சனிக்கோள் இந்த மொத்தம் எத்தனை வளையங்கள் இருக்குன்னா ஏழு வளையங்கள் இருக்கும் இந்த ஏழு வளையமும் எதால உருவாக்கப்பட்டதுன்னு பார்த்தா தூசி நுண்துகள் பனிப்பாறை மாசு இந்த மாதிரி எல்லாம் சேர்ந்து தான் இந்த வளையங்கள் வந்து உருவாயிருக்கு சரி வேற என்ன இந்த துணை சனியில இருக்குன்னு பார்த்தா சனி வந்து சனியில கந்தகம் இருக்கு கந்தகம்னா இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்லும் கோல் அதோட கலர் எப்படி இருக்கும் Black கலர்ல இருக்கும் அதனால தான் இந்த சனி என்ன சொல்றாங்க காரிக்கோல் கரிக்கோல் அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவாங்க சரி இதுல மொத்தம் எத்தனை துணைக்கோள்கள் இருக்குன்னு பார்த்தா 62 சரி அதுல முக்கியமான துணைக்கோள் என்னன்னு பார்த்தா டைட்டான் டெத்திஸ் அட்லஸ் இந்த மூணு துணைக்கோள் இருக்கு இந்த மூணுல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எதுன்னு பார்த்தா டைட்டான் சொல்லுவோம் ஏன்னா நம்ம பூமியில் என்ன இருக்கு வளிமண்டலம் இருக்கு வேற என்ன இருக்கு நைட்ரஜன் மீத்தேன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம பூமியில் இருக்கு நம்ம பூமி மாதிரியே இந்த டைட்டான்கிற துணைக்கோளுக்கு நைட் என்ன இருக்கு நைட்ரஜன் இருக்கு மீத்தேன் இருக்கு வளிமண்டலம் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம பூமியில் கடல் இருக்கா நம்ம பூமியிலேயே அதிகமாக அதிக நிலப்பரப்பில் என்ன இருக்குன்னு சொன்னால் நீர் தான் இருக்கும்னு நான் சொன்னேன் அந்த மாதிரி கட பூமியில் பூமியில் இருக்க கடல் மாதிரியே துணைக்கோளில் எந்த துணைக்கோளுக்கு கடல் இருக்குன்னு பார்த்தா இந்த டைட்டான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த நாலு பாயிண்ட்ஸும் ரொம்ப முக்கியம் கடல் இருக்க துணை கடல் உள்ள துணைக்கோள் எதுன்னு கேட்பாங்க டைட்டான் வளிமண்டலம் உள்ள துணைக்கோள் எதுன்னு கேட்பாங்க டைட்டான் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கேட்பாங்க சரி இந்த சனிக்கோளுக்கும் சேட்டிலைட் அனுப்பி நாங்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்கு எந்த நாடுன்னு பார்த்தா அமெரிக்கா அந்த சேட்டிலைட் பேர் என்னன்னு பார்த்தா காசினி எப்போ அனுப்புனாங்கன்னா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் ஜூலை நைன்டீன் அப்போ தான் அனுப்புனாங்க அடுத்து நம்ம என்ன கோள் பார்க்க போகிறோன்னா யுரேனஸ் இந்த கோலை கண்டுபிடிச்சது யாருன்னு பார்த்தா வில்லியம் ஹவுசல்ங்கிறவர் தான் கண்டுபிடிச்சாரு எப்போனா செவன்டீன் எயிட்டி ஒன் அப்போ தான் கண்டுபிடிச்சாரு இதுலேயும் வளையங்கள் இருக்கு மொத்தம் எத்தனை வளையங்கள்னா அஞ்சு வளையங்கள் அந்த அஞ்சு வளையங்களும் எப்படி இருக்குன்னா தேய்ந்த நிலையில் இருக்கும் அதனால தான் அஞ்சு தேய்ந்த வளையங்கள் நான் எழுதியிருக்கேன் எடுப்பான வளையம் எதில் இருக்கு சனியில் சரி இந்த கோலை வந்து பச்சை கோல்னு சொல்லுவாங்க ஏன் பச்சை கோல்னு சொல்லுவாங்கன்னா இதில் என்ன இருக்குன்னா மீத்தேன் அதிகமாக இருக்குது அதனால தான் இது பச்சை கோல்னு சொல்லுவாங்க சரி நம்ம வீட்டில் மாட்டு சாணம் மாடு வளர்க்குறவங்களா மாட்டு சாணம் இருக்கா மாட்டு சாணம் என்ன கலரில் இருக்கும் க்ரீன் கலரில் இருக்கும் அதனால தான் அதில் என்ன இருக்குன்னா மீத்தேன் இருக்குது அதனால தான் அது க்ரீன் கலரில் இருக்குது அந்த மாதிரி இந்த யுரேனஸ்லேயும் மீத்தேன் அதிகமாக இருக்கனால தான் இந்த கோல் எப்படி இருக்குன்னா பச்சை கலரில் இருக்கும் அதனால தான் இது என்னன்னு சொல்லுவாங்க பச்சை கோல் சரி அடுத்து வந்து வேற என்ன இந்த கோலை சொல்லுவாங்கன்னா உருளும் கோல்னு சொல்லுவாங்க ஏன் உருளும் கோல் சொல்றாங்கன்னா இது வந்து நைன்டி எயிட் டிகிரி அச்சு சாய்வில் சூரியனை சுற்றி வரும் அதனால இது வந்து உருளும் கோல்னு சொல்றாங்க அதனால தான் இந்த கோல்ல ஆறு மாதம் பகலாகவும் ஆறு மாதம் இரவாகவும் இரவாகவும் இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் சரி வேற என்னன்னா எல்லா கோளும் ஒவ்வொரு கிரேக்கர் ஓமனிய பெயரால் அழைக்கிறோம்னு நான் சொன்னேன் அந்த மாதிரி இந்த யுரேனஸ் வந்து கிரேக்க விண்கடவுள் பெயர் தான் யுரேனஸ் அந்த பேரை வச்சு தான் இந்த யுரேனஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இந்த கோலை வந்து நம்ம கூப்பிட்டு இருக்கோம் சரி வேற இதுல மொத்தம் எத்தனை துணைக்கோள்கள் இருக்குன்னா இருபத்தி ஏழு அதுல முக்கியமான நாலு துணைக்கோள்கள் இருக்கு என்னென்னு பார்த்தா மினாண்டா ஏரியஸ் அம்ரியல் டைட்டானியா இந்த நாலு துணைக்கோள்கள் இருக்கு எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் நீங்க எந்த எக்ஸாம்ஸ் எழுதினாலும் இதுல இருந்து கண்டிப்பா மினிமம் ஒரு த்ரீ ஆர் ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் வரும் நீங்கள் என்சிஆர்டி இது என்சிஆர்டி புக்கும் ஸ்டேட் புக்கும் ரெண்டுமே கம்பைன் பண்ணி தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் ஸ்டேட் என்ன சொல்கிறது தமிழ்நாடு எக்ஸாமாக இருந்தாலும் சரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாமாக இருந்தாலும் சரி இதுலேருந்து கண்டிப்பாக இந்த சாப்டர்லேருந்து கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் கூட மிஸ் ஆகாது நல்லா கவனிங்க இப்போ நம்ம என்ன கோலை பத்தி பார்க்க போறோம்னா நெப்டியூன் இந்த நெப்டியூன் தான் சூரியன் கிட்ட இருந்து இருக்க கடைசி கோலைனா நெப்டியூன் சூரிய குடும்பத்திலே கடைசி கோல் எதுன்னு பார்த்தா இந்த நெப்டியூன் தான் சரி சூரியன் கிட்ட இருந்து இந்த கோல் எப்படி இருக்கு ரொம்ப தூரமா இருக்கு அப்போ இந்த கோல் கிட்ட சூரியனோட வெப்பம் கம்மியாப்படும் அதனாலதான் இந்த கோலை நம்ம என்னன்னு சொல்றேன்னா குளிர்ந்த கோல் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் வேற என்னன்னா இந்த ரோமானிய கடல் கடவுள் பேரால் தான் இந்த நெப்டியூன் கோலை அழைக்கிறோம் ரோமானிய கடல் க கடவுள் பேர் என்னன்னு பார்த்தா நெப்டியூன் அதனால தான் இந்த கோலுக்கு என்ன நம்ம பேர் வச்சுருக்குன்னா நெப்டியூன் சரி இதில் மொத்தம் எத்தனை துணைக்கோள்கள் இருக்குன்னு பார்த்தா பதினாலு அதில் முக்கியமான துணைக்கோள் எதுன்னு பார்த்தா இந்த ட்ரைட்டான் சரி இந்த கோளோட கலர் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தா நீளம் வெள்ளை கலரில் இருக்கும் சரி இந்த கோல் வந்து சூரியனை
சூரியன் கிட்ட பக்கத்தில் இருக்க கோள் என்ன புதன் சூரியன் கிட்ட கடைசியில் இருக்க கோள் என்ன சூரியன்கிட்ட இருந்து நெப்டியூன் சரி சூரிய குடும்பத்திலேயே ரொம்ப வெப்பமான கோள் எதுன்னு சொன்னால் என்னென்னா வெள்ளி ஏன் வெப்பமாக இருக்குன்னா அதில் என்ன இருக்குது கார்பன் டை ஆக்சைட் சரி சூரிய குடும்பத்திலேயே ரொம்ப பெரிய கோள் எதுன்னு நான் சொன்னேன் வியாழன் பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி இருக்குது பெருசாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் அதிக நிறை கொண்ட கோள் அப்படின்னு கேட்டால் என்னென்னா வியாழன் சரி சூரிய குடும்பத்திலேயே துணைக்கோள் வந்து அதிகமாக எதுக்கு இருக்குன்னு கேட்பாங்க எதுக்குன்னா வியாழன் மொத்தம் எத்தனை துணைக்கோள்கள் இருக்குது அறுபத்தி ஏழு சரி வேறு என்ன கேட்பாங்கன்னா இந்த சூரிய குடும்பத்திலே ஆஹ் எடுப்பான வளையங்கள் எதுக்கு இருக்கு அப்படின்னு கேட்பாங்க எதுக்குன்னா சனி கோளுக்கு தான் இருக்கு அதே மாதிரி இப்போ எல்லா கோளுக்கும் ஒவ்வொரு பேர் நான் சொன்னேன் ரோமானியா கிரேக்க பேர்கள்லாம் நான் சொன்னேன் ஆனா பூமிக்கு மட்டும் எதுவுமே சொல்லியிருக்க மாட்டேன் ரோமானியா எந்த கிரேக்க பேராலையும் அழைக்கப்படாத ஒரே கோள் எதுன்னு கேட்பாங்க எதுன்னா நம்ம பூமி இந்த ஃபஸ்ட் நாலு கோளை நான் என்ன சொன்னேன் உட்புறக்கோள் பாறைக்கோள் சொன்னேன் கடைசி நாள என்ன சொன்னேன் ஆஹ் வலிமக்கோள் ஆஹ் வேற என்ன சொன்ன வெளிப்புறக்கோள் சூரியன் கிட்ட இருந்து வெளியே இருக்கனால வெளிப்புறக்கோள் அது ஃபுல்லாவே வாயுவால ஆனனால நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் வாயுக்கோள் இல்லைன்னா வலிமக்கோள்னு சொல்லுவோம் இது ஃபுல்லா பாறையால ஆனனால இதை வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம் பாறைக்கோள் நம்ம சொல்லுவோம் சரி சூரியன் கிட்ட இருந்தும் எந்தெந்த கோள் தூரமா இருக்கோ யூரேனஸ் நெப்டியூன் அப்போ இந்த ரெண்டு கோளை நம்ம எப்படி பார்ப்போம்னா தொலைநோக்கியால தான் பார்ப்போம் அப்போ வெறும் கண்ணால எத்தனை கோளை நம்ம பார்க்கலாம்னு பார்த்தா இந்த புதன் கோளை வெறும் கண்ணால பார்க்கலாம் வியாழன் அடுத்து செவ்வாய் புதன் வெள்ளி செவ்வாய் வியாழன் சனி இந்த அஞ்சு கோளையும் நம்ம எப்படி பார்க்கலாம்னா வெறும் கண்ணாலே பார்க்கலாம் அப்போ வெறும் கண்ணால பார்க்குற கோள்கள் மொத்தம் எத்தனை பார்த்தா அஞ்சு தொலைநோக்கியால பார்க்கக்கூடிய ரெண்டு கோள் என்னென்னு பார்த்தா யூரேனஸ் நெப்டியூன் அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ரொட்டேஷன் ரெவல்யூஷன் இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் சூரிய குடும்பத்துல எட்டு கோள்கள் இருக்கு இந்த எட்டு கோள்களையும் கம்பேர் பண்ணி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்கன்னா சூரியனை சீக்கிரமா சுத்தி வர கோள் எது சூரியனை லேட்டா சுத்தி வர கோள் எதுன்னு தான் கேட்பாங்க இப்போ சூரியன் பக்கத்துல என்ன கோள் இருக்கு மெர்குரி இருக்கு புதன் இருக்கு அப்போ இது வந்து சூரியனை சீக்கிரமா சுத்தி வரும் எக்ஸாம்பிள் எத்தனை நாள் ஆகும்னா எண்பத்தி எட்டு நாட்கள் ஆகும் அதே சூரியனை சுத்துறதுக்கு ரொம்ப லேட்டா வர கோள் எதுன்னு பார்த்தா நெப்டியூன் எவ்வளோ நாளுன்னு பார்த்தா நூத்தி நூத்தி அறுபத்தஞ்சு வருஷங்கள் ஆகுது அதே சரி சூரியனை சுத்துறதுக்கு சீக்கிரமா சுத்தி முடிச்சிருது மெர்குரி லேட்டா சுத்துறது நெப்டியூன் பார்த்தாச்சு அடுத்து என்னன்னா நம்ம ரொட்டேஷன் பார்க்க போறோம் தற்சுழற்சி தன்னை தானே எது சீக்கிரமா சுத்திருது எது வந்து லேட்டா சுத்துதுன்னு தான் பார்க்க போறோம் ஆஹ் எல்லா கோள்களும் எல்லா கோள்களும் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தா தன்னை தானே சீக்கிரமாக சுற்றுவோம் ஆனால் சூரியனை வந்து சு சுற்றுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ரொம்ப லேட்டாக லேட் ரொம்ப அதிக டைம் எடுத்துக்கும் ஆனால் ஒரே ஒரு கோள் மட்டும் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தா தன்னை தானே சுற்றுறதுக்கு வந்து ரொம்ப டைம் அதிகமாக எடுத்துக்கும் ஆனால் சூரியனை வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக சுற்றி வந்துடும் அந்த கோள் என்னன்னு பார்த்தா வீனஸ் வெள்ளி அதோட டைம் பாருங்க தன்னை தானே சுற்றுறதுக்கு டூ ஃபார்ட்டி டூ டேஸ் எடுத்துக்குது அதே சூரியனை சுற்றி வர்றதுக்கு டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸ் ஆகுது அப்போ சூரியனை சீக்கிரமாக சுற்றி வருது எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம பூமி எடுத்துக்கோங்க நம்ம பூமி வந்து தன்னை தானே சுற்றுறதுக்கு ஒன் டே ஆயிடுது ஆனால் சூரியனை சுற்றுறதுக்கு ரொம்ப ஒரு வருஷமே பண்ணிடுது ஆனால் அதுக்கு அப்படி ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்டாக வீனஸ் வந்து சூரியனை சீக்கிரமாக வெள்ளிதுக்கும் தன்னை தானே அப்போ சீக்கிரமாக சுற்றுற கோள் எது அப்படின்னு பார்த்தா வியாழன் அதனால தான் இங்கே எப்படி இருக்கும் குறைந்த பகலாக இருக்கும் அதே தன்னை தானே ரொம்ப லேட்டாக சுற்றுற கோள் எதுன்னு பார்த்தா வெள்ளி அதனால இங்கே எப்படி இருக்கும் அதிக பகலாக இருக்கும் சரி இன்னொன்று வீனஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப மற்றதை விட எல் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நான் சொன்னேன் இன்னும் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு என்னென்னா இந்த வீனஸ் யூரேனஸ் இது ரெண்டுமே எப்படி சூரியனை சுற்றி வரும்னு பார்த்தா மற்ற கோள்கள் வந்து எப்படி சுற்றுனா வெஸ்ட் டு ஈஸ்டாக சுற்றும் ஆனால் இந்த யுரேனஸும் சரி வீனஸ் இது ரெண்டும் எப்படி சுற்றுனா ஈஸ்ட் டு வெஸ்டாக சுற்றும் யூவி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க யுரேனஸ் வீனஸ் இது ரெண்டும் எப்படி சுற்றும் ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட் மற்றவை நாம்ப அப்படின்னா நம்ம இங்கிலீஷில் என்னன்னு சொல்லுவோம் வி அப்போ மற்ற கோள்கள் வெஸ்ட் டு ஈஸ்டாக சுற்றும் இதுதான் மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் வீனஸ்க்கும் மற்ற கோள்களுக்கும் உள்ள மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ்